Hello guys, good morning, how are you? I hope everything is okay with you, right? So today, Wednesday, November 4th, 2020, right? Uh, this is it, this is, today is Wednesday already. Good morning, right? And right now it should be good afternoon, right? Because it's already uh, afternoon. Let's continue, but today, this is what we did in class, guys. We started with Steam, right? If you couldn't be with us, go to Steam. We started on this one, so Steam. And that is page. Oops, this is not the book. I'm sorry. That wasn't meant. It's this one. Steam, right? Energy drops. This is uh, uh, something that you'll do in your house. Es actividad la vas a hacer ahí en tu casa, right? Hey, materials. What do you need? Marbles. These are marbles. Look. Paperclip. Bowl. And water. A bowl. Donde hacen los, los hot cakes. O una cubeta. Una bandeja. Lo que quieras. Pero que le puedas echar agua y esté amplio para lo que vas a hacer. Take the marble with one hand and the paper clip with the other. Which object feels heavier? Entonces vas a agarrar una canica con una mano y el otro, el, el clip con la otra mano. ¿Cuál te está más pesado? Fill the bowl about halfway full with water. Entonces aquí vamos a llenar el bowl, la cubeta o eso que tengas de agua a la mitad. You will be dropping the marble and paper clip into the bowl of water. Don't drop them yet. Predict which object will have the most energy when it hits the water. Explain your prediction. Right? Entonces, dice aquí que vas a arrojarlos al agua, ambos, right? Pero uno por uno. No los arrojes aún. Predice qué objeto crees que tenga más energía cuando golpee el agua. Explica tu predicción. Right? Entonces, ¿cuál crees que va a golpear más fuerte? A lo mejor ya salpicar más agua. Right? Number three, drop the marble into the bowl of water. Write down your observations. Entonces, basándose en lo que predicaste, ve ahora, lanza la canica. Déjala caer nada más. No es de que la vas a aventar al agua. No, déjala caer al agua. Y este, escribe tus observaciones. ¿Qué viste? ¿Cómo cayó? ¿Aventó mucha agua? ¿Sacó mucho? ¿Salpicó mucho? Ahora, number four. Drop the paper clip into the bowl of water. Write down your observations. Now, vas a escribir aquí, vas a arrojar ahora, a soltar el clip. Y escribe tus observaciones. The objects fall at the same speed. But the marble's mass is about five times the mass of the paper clip. So, what do you think the relationship is between mass and energy? Entonces dice aquí que el objeto golpearon la misma, obtuvieron la misma velocidad, pero la canica, es la, más, la materia de la canica era cinco veces más que la materia del clip, o sea, su hechura, ¿no? Eso. So, ¿qué crees? ¿Cuál crees que es la relación entre masa y energía? ¿Por qué crees que entre más masa golpeó más fuerte la canica, el agua que el clip? Entonces aquí escribes tus ideas, right? This is it. Now then we went to vocabulary. This one, I'm going to play the audio and you will listen and repeat, right? Pay attention then. Listen and repeat. There you go, guys. This is the vocabulary. So um, you needed to repeat, right? Listen and repeat. And read the definition. If you don't know a word, then please 
um, circle the new word, right? And search it in the dictionary. Now, this is what we did in the Steam section, guys. We're going to go to to Think Tank. Let's go to Mathematics, right? Page 168, right? I'm sorry, here I put 166, but it's 168. So is this one. Look, jobs versus careers. Trabajos contra carreras, right? Algo que estudias en la universidad. What is a summer job you might want to do when you are in high school? Right? Entonces, ¿qué tipo de trabajo de verano te gustaría hacer o pudieras hacer cuando ya estés en la universidad? Right? En, la, en la preparatoria, perdón. Entonces, en la preparatoria, recuerda, sales de vacaciones, ya estás un poco grande, 16, 17 años, ya puedes trabajar. Entonces, ¿qué, qué, qué trabajo de verano se te ocurre right? uh, obtener? Uh, what do you think you want to do when you grow up? ¿Qué te gustaría hacer cuando crezcas? And what is the difference between these jobs? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos trabajos? El de verano que te dan cuando eres estudiante y el que haces cuando ya estás adulto, ¿no? Entonces, ahí está. So, please read these, right? People have to work a career. Entonces, sabemos que un trabajo, pues, es el que va así. Ay, voy a ir a trabajar en McDonald's, al Peter Piper Pizza. Uh, I don't know, right? Entonces, a, a, a esos lugares... Y en la carrera es voy a ir a estudiar a la universidad para aprender a hacer eso, ¿no? Entonces, esa es una carrera, es la diferencia entre trabajo. Trabajo vas y agarras experiencia ahí con el tiempo, pero una carrera es lo que vas y estudias a la universidad. Eh, look this picture. Entonces, pon aquí, job, ¿cuáles son trabajos y cuáles son carreras? O sea, ¿cuáles son las que ocupas ir a la universidad para estudiarlas y aprenderlas y trabajar de eso? ¿Qué trabajos son los que ganas? Practica, right? So this is what we did in the English section, Think Tank, right? Um, please answer it. And thank you very much for coming and watching the video. Yes, sir. Thank you. You are the best. Have a great day. Bye-bye.